ainsi esti une première. Depuis leur déménagement au Canada et l'abandon de leur fonction royale, Meghan Markle et le prince Harry se faisaient spécialement discrets. Dans leur sublime manoir de l'île de Vancouver, les Sussex ont tout fait pour vivre à l'abri des regards indiscrets. Si esti avec la même discrétion qu'ils se sont envolés à Miami puis à Los Angeles ces derniers jours. Et après une escapade américaine, le duc et la duchesse sont de retour au Canada où ils vont retrouver leur petit Archie. Et pour la première fois depuis leur départ en Amérique du Nord, Meghan Markle et le prince Harry ont été photographiés ensemble. Sur des clichés publiés par le Daily Mail, on les voit atterrir à l'aéroport de Victoria, vendredi 14 février. Très souriants, ils sont habillés confortablement et portent leur sac de voyage. Mais en quittant la famille royale, Meghan Markle n'a visiblement pas dit adieu à ses goûts de luxe. Dans le vol commercial, vieille polémique oblige, qui les a ramenés de Los Angeles, la duchesse de Sussex a enfilé des vêtements coûteux. Mais aussi écologiques. Comme le rapporte le Daily Mail en effet, Meghan Markle avait misé sur une paire d'escarpins noirs à 125 dollars achetés chez Roti, une entreprise basée à San Francisco qui transforme les bouteilles d'eau recyclées en chaussures. Elle avait également choisi un sac de sport respectueux de l'environnement, signé Prada, il fait partie de la ligne RE Nylon, qui utilise Econil, un matériau qui peut être recyclé indéfiniment. Et parce que l'écologie a parfois un prix, si vous voulez vous offrir le même sac de voyage que Meghan Markle il vous faudra débourser. 1790 dollars, soit la modique somme de 1. 643 euros point l'avenir des Sussex se profile avant de retourner au Canada, Meghan Markle et le prince Harry ont passé quelques jours aux états unis Ils ont d'abord pris la direction de Miami pour assister à une soirée très privée organisée par la banque JP Morgan, durant laquelle le duc de Sussex a livré un discours émouvant sur la santé mentale. Après avoir profité du soleil de Floride, si est en Californie que les parents d'Archie se sont envolés pour une visite bien moins polémique. Le duc et la duchesse de Sussex ont passé une journée dans l'enceinte de l'université de Stanford, une prestigieuse école américaine où ils ont organisé une session de remue-méninge de quelques heures avec plusieurs professeurs. Une réunion durant laquelle Meghan Markle et le prince Harry ont voulu jeter les bases de la fondation d'une organisation mondiale à but non lucratif. Leur avenir est définitivement en marche.